Hello, Assalamu alaikum. Hello, everyone. Our YouTube channel is Hridya Maya Swagatham. In the last episode, we will learn the concepts of the concepts. We will side view and profile plane. We will solve the problems that we have in the last episode. We will solve the question type of the exam. We will start the session in the last episode. Okay? Let's begin. This is the question. Point P is 25 mm above HP and is in first quadrant. Its shortest distance from XY line is 50 mm. Draw its plan and elevation. One question is, we will have to do the first step. That is the first step. Second step, we will check the point information. First, we will have to do the question. Question complete to I get and I'm the point in the information on don't know we would end under point P point P it was then J M above HP on a party in the extra line where I get it's very nice again and delay late at an America it's very late Second itu orang itu P 25 mm above HP am, nama karya 25 mm above the XY line ana friend view light tight itu berikan aga, kan dulu light tight itu berikan, ini peru urga P dash, okay next anda berani berikan ya. And is in first quadrant. Enam orang ini boleh nama karya first quadrant dek condition ni dahana. Ye pauf HP um in front of VP ana. Apa nama kita top view tanah berana. Itre nama karya itu lu. Ibrade distance segala orang nama karya ni. Pini tanah ni kita shortest distance from XY line is 50 mm. The shortest distance is from XY line. The shortest distance is from XY line. The shortest distance is from XY line. The distance is from XY line. The length of the side view is from XY line. Then we can do a side view. Okay? Then, how much side view is from XY line? No. We can do the point from XY line. We can do the principal axis in the example. We can do the basic example in the board. 40 mm from प्रिंसिपल प्लेन अन्न अल्ल सॉरी प्रोफाइल प्लेन अन्न आधे का नेक इवड़ा अंगने डिस्टेंस जो वारनी टीला अंगने औरो डिस्टेंस जो नामने लेंगे ना मतलब चुम्मा औरो वाई इज़ेड इज़ेड वाई वन प्लेन अंग उन्नड़ कर अत्रे वो नेक्स्ट स्टेप पर नो आ रहे हैं ना तो ला इवड़ा निंदन गुण्ड ada itu, nama kita mid point itu, nama kita point beri orang la distance ada ini 50 m. Pada nama kita cuma beri kita betul lah, nama kita angle orang tu nama kita ini lila. Pada nama kita ini ini P one itu orang na point itu nama kita. Apa ada ni ini ya nama kita extend je, alai extend itu. Ini leh orang ini lo ayat ikim. P double dash, nama kari la. Adine aite, nama le deng kompasi use itu. 50 mm nolak kari nama kari ala midpoint le anu arya. Apa midpoint le bace 50 mm madi markiya. Scale le 50 mm aite tu, kanda. Middle le bace ngan de. Nerete extend eda, front view extend eda, per line leke nama le ru. आप करते हो, आप पॉइंट जाने, नमक इंदर इटन अदर साइड भी उटन अदर, P double dash, क्लियर आना तो विश्वास ही किन्हों, ओके, आधे जॉइन जिया, आधे जॉइन जिए इधर टोल्ला लाइन के डिस्टेंस से मार किया ने उड़ा आना, आ जॉइन जिया, ओके, आठ तो दंड वाले इन्हें तो Nampak top view ada. Ini ini dengan teri cahaya. Nampak karya ini dengan nampak top view ada beri. Ini dah ada extend ini dalam. Nampak rotate ini jadi untuk anda. Apa teri cahaya? Teri cahaya rotate ini dah madi. Nah, ini extend ini ada rotor. Ini dengan ini dah madi. Padahal boleh. 
ഈ പോയിന്റിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ കണ്ട റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അതും ഇതും കൂടെ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ സ്മോൾ പി ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു ലൈൻ സെപ്പറേറ്റ് വരച്ചു ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അതിങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടിപ്പിലേക്ക് അതായത് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഈ വര എന്ന് പറയുന്നതില്ലേ ദഹ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനിനെ കാട്ടി ത്രീ ടൈംസ് നീളം ഇതിനുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് അപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ടൈംസ് അളക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ നിങ്ങൾ ത്രീ ടൈംസ് അളക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അതിന് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ അറ്റത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു നീണ്ട് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ അതുപോലെ അവിടെ മേളിൽ എത്രയും ചെറുതായിട്ട് നല്ല വര നീക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കൂടും ഓക്കെ അതുപോലെ താഴെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ജോ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് ഈ ലൈന് വളരെ ഷോർട്ട് ആക്കുക അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ആണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എം എം എന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റ് വലിയൊരു എ ത്രീ പേപ്പറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരയ്ക്കേണ്ടി വരിക അവിടെ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ ബോക്സിൽ എം എം എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ എം എം എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ എഴുതുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പടത്തിലും നിങ്ങൾ പിന്നെ യൂണിറ്റ് എഴുതേണ്ട ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഈ ആർക്ക് വരച്ചില്ലേ ഓക്കെ അതിന് ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ അതിൻ്റെ കൂടെ വരയ്ക്കുക ഇത് ഡയമെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എത്രയാണ് ആറ് അല്ലേ റേഡിയസ് അല്ലേ ഇത് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റി ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ല റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലാനും എലിവേഷനും കാണാനാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോറ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോറോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല ഫോർട്ടി ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവോ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ പോകരുത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മാറി വരരുത് ഒരു യൂണിറ്റ് മാറി വന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ലൂസ് ആവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ് എ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എച്ച് പി ഇസ് തേർട്ടി എം എം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രം വി പി ഇസ് ട്വൻറ്റി എം എം ഡ്രോ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ എച്ച് പി വി പി ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എച്ച് പിയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വി പിയും ഇപ്പം നമുക്ക് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബിലോ ബിഹൈൻഡ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വി പി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റിയും എച്ച് പി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തേർട്ടിയും ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആദ്യം വരയ്ക്കാം തേർട്ടി ബിലോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കുക പിന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് ഉള്ള പേരെന്താണ് സ്മോൾ എ ഡാഷ് ടോപ്പ് വ്യൂനോ സ്മോൾ എ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ പെയിൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ും വൈ വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് വൈനെ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിന് വരുമ്പോൾ നടുക്കൊരു ഓയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഓ ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇസഡ് ഓ വൈ വൺ ആണ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം ഇതില്ല എങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് വൈ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അടുത്തത് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ കോമ്പോസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഏതിന് സൈഡ് വ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ ആ ലെവലിലായിരിക്കും എപ്പോഴും സൈഡ് വ്യൂ കിട്ടുക അതേ ഹൈറ്റിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും സൈഡ് വ്യൂ കിട്ടുക അതേപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഈ ഇസഡോ വൈ വണ്ണിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് റൊട്ടേഷൻ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലെടുക്കണം അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂന് ആദ്യം ഇസഡോ വൈ വൺ എന്നുള്ള ആക്സിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് സോറി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കണം വരച്ച് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ അതേ ലെവലിലായിരിക്കണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ താഴെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മുകളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എവിടെയാണോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോപ്പ് വ്യൂനെ പതിവ് പോലെ ടോപ്പ് വ്യൂനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇസഡോ വൈ വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെങ്കിലോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വരച്ച് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഓയിൽ നിന്നും ഇസഡോ വൈയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു അല്ലേ ഇസഡോ വൈ വണ്ണിലെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കണം എന്നിട്ട് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്തു ഇത്രയും വരെ ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ കറക്കി കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് മുകളിലോട്ടാണോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് താഴോട്ടാണോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് അതായത് ഈ എ ഡാഷും ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഈ പോയിന്റുമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സൈഡ് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എക്സ് വൈ ലൈനും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കാം എക്സ് വൈ ലൈൻ അല്ല എക്സ് വൈ വേറെ ഒന്നും ഡാർക്ക് ആക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡയമെൻഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പി ഡി എഫ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അസ്ലാം വലിക്കും